the rear camera is equal to the rear video. LHS is equal to RHS. Hence proved. Welcome back to VTK Photography. Canon le puttam pudusa oru pro level flagship camera release paneer kanga. 1DX Mark III. 1DX Mark I and 1DX Mark II and then 1DX Mark III. Olympics are one of the most flagship cameras released. This camera is not all of them. It's not very specific to the camera. That's why I'm looking at it. First, I'm looking at the camera. This camera is a full frame DSLR. Mirrorless is not a full frame DSLR. So, it's a full frame DSLR. It's a full frame DSLR. It's a flagship DSLR. What are the issues of this camera? This is a DSLR. It's an EF mount. You can use the lenses. You can use the Canon L-Lens. You can use this camera. But, you can use the lenses. You can use the adapter. So, you can use the native mount. You can use the Canon processor. We all know about the Digic processor. In the Digic processor, விட்டும் 10th version வந்து இருக்கு, Digic 10 processor தான் இதில் குடுத்திருக்காங்க, Digic 10 processor வந்து Digic 9 வடும் மூனும் மடங்கு fast அப்படிங்கிறாங்க, so மூனும் மடங்கு fast அப்படினாக, நரைய features இதில் அல்லாவே enable ஆயிருந்திருக்கும் என்ன நரைய calculations, computations அல்லாம் வந்து camera வல பண்ண முடியும் நர்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத रुम्ब हाई स्पीड एक्शन ऐड करवाऊँगा, स्पोर्ट्स ऐड करवाऊँगा, वाइल्ड लाइफ ऐड करवाऊँगा, रुम्ब ये एक्सट्रीम कंडीशन्स लगाये ऐड करवाऊँगा, फोटो जर्नलिस्ट्स, इंद न्यूज़ रिपोर्टर्स इंद मरे आटकल लर पांगले, अवंगल किधम वंदे इंद कैमरा यूज़फुल आय रुकूँ Okay, you have 20 megapixels. Why are you 20? If you look at the camera, you can see that the camera is 20. If you look at the megapixels, this is the easy thing. Okay, this camera is the easy thing. Megapixel kaga sehingga patah kamera kerja ada. Ini bandu, ur bangi na 10 tahun nalo prama dama wadai kerama dili ana kamera sahaja lah. Mereka untuk high end flagship flagship ni ada. Awal DSLR lah. Ini dah ini orang kita kerana maximum. Ini orang kita panang kuriti nak. Ini dah highest value kamera nak kuriti mudi opening kerama dili kamera ada. So, anda lalu kor crown jewel ni ada kamera sahaja lah. Nikon lah D6, Canon lah 1D X Mark III pun ada kerde. Ayat mari Sony lah A9, Alpha 9, Mark II. Ini kamera sahaja lah. Ini lah flagship kamera sah. Okay, ini adalah untuk banyak satu saman kerana itu, ni jemaah we pro kamera sahaja lah. Okay, ini kamera yang orang kalau use aga itu perusa apa ni na wedding photographers bandu ini kamera use panah lah. Tapi kerana itu, anak orang kalau bandu megapixel kami resolution kami orang kalau foto sah. So perih print tadi pun, ini kalau bandu graphics nariya panu apa ni kerana marilah orang orang kalau kendera lo use aga nanti teri la. But use panah lah. Event photography, wedding photography, ini dah mari wishing kalau kalau bandu ini kamera first of all targeted kamera kerana itu. Wenu nani ngawang use panik lah, adu bunu perasan ella. Ana ida antikana kamera kira ya adi. Ida bandu sports er kerat ke action er kerat ke wild life er kerat ke romba extreme an condition sela romba proper ana weather scene ni teve wae ungluke mara puyel yeringga ana bana foto er pan anda mari ar nane. Ayam foto journalist anda marla ni ngerni ngapri naka ungluke ni jemawi inda kamera romba romba useful ar kom. Okay ngla, nalla terenci kongke ida illa ar kana kamera wong kira ya adi beginners ki inda kamera kira ya kira ya adi. Nara iya ngeta panah er ke inna pateran terla apri naka okay darala ma wangkla ninge. Ana beginners kana kamera ida nici ema kira ya adi. ओके इन दालों के उर कैमरा अर्के अपने ना कहीं पे फोटो जनरल स्टार्ट हों या लोगों के स्पोर्ट्स एक्शन इन द मारी ये डर कराऊंगे लोग लाव अंदर इन द कैमरा ला ये ना तेव पड़ों अपने ना कहा आउंगे लोग अधिक मात्रा तेव पड़ों तो रुम्बा फास्ट फोटो डर करते तेव पड़ों लॉन्ग बैटरी लाइफ तेव पड़ों आदि कपरों वेग अमा वंदे कार्ड की ऐड दरमार रखनो ये ना आउंगे वंदे मुख्य मा आउंगे वेग अमा कार्ड को ऐड दरमार रखनो ये वेग अमा आउंगे वंदे फोटो से ट्रांसमिट � so, if you can take a second to take a photo, you can take a photo for 14 seconds. That's why you can take a high burst rate. That's why you can take a high burst rate for 14 photos. This is not a viewfinder. If you take a live view, you can take a photo for 20 photos. Okay, 20 photos. Minimum blackout, of course, minimum blackout. If you take a photo for 14 seconds, you can take a photo for 14 seconds. So, if you take a photo for 14 seconds, you can take a photo for 14 seconds. So, if you take a photo for 14 seconds, you can take a photo for 14 seconds. So, if you take a photo for 14 seconds, you can take a photo for 14 seconds. Okay, 
அதே மாதிரி வேகமாக எழுதணும்னு சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஒரு செகண்டு கிலோ சாரி ஆயிரம் ராஃபைல் எடுத்தாலும் கூட பஃபர் தீராது இந்த கேமராவில் ஏன்னா இந்த கேமராவில் ரெண்டு சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் கார்ட்ஸ் இருக்குது ரெண்டு சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் கார்ட்ஸ் நீங்கள் ஸ்லாட் இருக்குது சார் ரெண்டுமே வந்து நிக்கானில் இந்த எக்ஸ்கியூட்டி கார்ட் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இதில் வந்து சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் கார்ட்ஸ் சிஎஃப் எக்ஸ்பிரஸ் கார்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு ஜிபி எழுத முடியாதனால ஒரு ஜிபிக்கு மேலேயே எழுத முடியாதனால ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டான கார்ட்ஸ் வந்து இந்த கேமராவில் ரெண்டு கார்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ பேக்கப் எடுக்கணுன்னாலும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அவ்வளோ ஹை எண்ட் கேமரா அது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அதோட சீரியஸ்னஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு செகண்டுக்கு வந்து நீங்கள் பதினாறு ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஆயிரம் ஃபோட்டோ ரா ஃபைல் எடுத்தாலும் கூட உங்களுக்கு பஃபர் தீராது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் அப்புறம் எர்கனாமிக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த கேமரா வந்து ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் டூ எப்படியோ கிட்டத்தட்ட அதே பாடி தாங்க நான் ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் டூ வந்து ஒரே ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் ஒன்றும் ஒரே ஒரு தடவை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் அது அந்த அது வந்து வேறு ஃபீல் அது அந்த சீரியஸாக சொல்கிறேன் அந்த கேமரா வந்து அந்த ஃப்ளாக்ஷிப் கேமராஸ்னு வந்துருச்சுனாலே அது வந்து வேறு ஃபீல் அந்த ரஹ்மான் கான்சர்ட்டில் வந்து நான் டி த்ரீ எஸ்ல யூஸ் பண்ணது நிக்கானது டி த்ரீ எஸ்ல யூஸ் பண்ணேன் பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் தான் அந்த கேமரா ஆனாலும் அந்த அந்த ஃபீல் இருக்குது தெரியுங்களா அதில் அதில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதோட ஃபீலே வேறு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அதில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அது வந்து டி செவன் ஃபிஃப்டி ஆட்டோ டி எயிட் ஃபிஃப்டி இதில் எல்லாத்துலேயுமே வராது அது அது வந்து ஃப்ளாக்ஷிப் கேமரா அப்படின்னாலே அது வந்து வேறு லெவல் அது ஏன்னா அது அந்த வெயிட்டிலேருந்து எல்லாமே வந்து அந்த ரொம்ப யோசிச்சு யோசிச்சு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேமரா ஸோ அது வந்து வேறு லெவலில் தான் இருக்கும் வேறு லீகில் இருக்கும் அந்த கேமரா நிச்சயமாக சொல்லுவேன் நான் அப்புறம் அதே அதே பாடி தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் டூ கூட இது வந்து தொண்ணூறு கிராம் கம்மின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நல்ல விஷயம் அதே மாதிரி ஜாய்ஸ்டிக் இந்த கேமராலையும் இருக்குது ஸோ அந்த கேமராவில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இந்த கேமராலையும் இருக்குது அப்புறம் பட்டன்ஸ் எல்லாம் வந்து இலுமினேட் ஆன பட்டன்ஸ் அது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான் அது ஏன்னா இருட்டில் போய் ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் எடுக்கிறீங்கிற மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப இருட்டில் கான்சர்ட்டில் அந்த மாதிரிலாம் எடுப்பீங்க ரொம்ப இருட்டான பகுதியில் நின்று ஃபோட்டோ எடுப்பீங்கிற மாதிரிலாம் இருந்தால் உங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் நமக்கு ஓகே அதே மாதிரி டச் ஸ்க்ரீன் எல்சிடி இருக்குது எல்சிடி வந்து மூணு புள்ளி ரெண்டு இன்ச் எல்சிடி அது ஸோ டயக்னாலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு புள்ளி ரெண்டு இன்ச் எல்சிடி அப்புறம் அந்த இந்த இந்த எல்சிடி வந்து மற்ற கேனன் கேமராஸ் மாதிரி வெளியிலலாம் வராது ஏன்னா இந்த கேமராவில் அந்த ஜிக்னாக்கெல்லாம் இடமே கிடையாது இது வந்து இதுதான் கேமரா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேமரா அது ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆடியன்ஸுக்கு மட்டும்தான் அது அதனால் எல்லாருக்கும் கிடையாது இது இதை வச்சு யூடியூப் வ்ளாகிங்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த பண்ண முடியாதுன்னா பண்ணலாம் பட் அதுக்கான கேமரா இது கிடையாது எந்த கேமராலையும் எது வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு அந்தந்த டூல்னு இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கான கேமரா இது கிடையாது ஸோ அந்த சீரியஸ்னஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதேமாதிரி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பட்டன் வந்து இப்போ ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோலர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்குது புதுசாக ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோல் என்னென்னாக்கா பேக் பேக் பட்டன் ஃபோக்கஸிங் இருக்குது இல்லைங்களா ஏஎஃப் ஆன் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனே வந்து இப்போ வந்து இந்த இஓ சார்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்சிட்டிவிட்டிக்காக ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க புதுசாக இந்த மல்டி டாஸ்கிங் டென் சென்சிட்டிவிட்டி பார் அந்த சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மாதிரி தான் ஏஎஃப் ஆன் கோபில் இருக்குது இது என்ன பண்ணணுனாக்கா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது வந்து வேகமாக நீங்கள் நகர்த்திக்கணும் அப்படின்னாக்க வேகமாக அதில் நகர்த்திக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அது வந்து ஒரு பிரமாதமான விஷயம் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கும் போது நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் க்ராஸ் டைப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக கேனனில் அத்தனையுமே வந்து க்ராஸ் டைப் தான் கொடுப்பாங்க இதில் என்னவோ தெரில நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு தான் வந்து க்ராஸ் டைப் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ பரவாயில்ல அதுவே ஐ மீன் அது அதை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுற அளவுக்கு நான் அதை யூஸே பண்ணது கிடையாது ஸோ இருக்கிறத சொல்கிறேன் நான் அவ்வளோதான் அது வந்து நல்லதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் சொல்லலை அதேமாதிரி ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லேயும் வந்து ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டரில் இருக்கிற ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பழைய ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் டிஎஸ்எல்ஆர் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அதுலேயே கூட இப்போது ஏதோ டீப் லேர்னிங் டெக்னாலஜியில் வந்து ஹியூமன் பாடிஸ் எல்லாம் வந்து அழகாக ட்ராக் பண்ணும் போல இருக்குது அதே மாதிரி ஹெல்மெட்டே போட்டிருந்தாலும் கூட முகத்தை மூடி இருந்தாலும் கூட அழகாக ட்ராக் பண்ணுங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நி
மிரர்லெஸ்ஸில் வேறு ஃப்ளாஷ் அப்படின்னாக்கா எனக்கு சாரி அது நான் எனக்கு தெரியல நான் யூஸ் பண்ணினது கிடையாது யாராவது எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளாஷ் சிஸ்டம் ரெண்டு வேறு வேறு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அது தெரியாது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இது ஆனால் ஃப்ளாஷ் சிஸ்டம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த வியூ ஃபைண்டர் இதில் மாட்டி யூஸ் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி கேமரா எனேபிள் பண்ணாங்கன்னாக்கா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா இந்த கேமரா ரொம்ப ஹெவியான கேமராஸ்ங்க இதெல்லாம் ஒன்றரை ஒன்றே கால் கிலோ இந்த கேமரா வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே கால் கிலோவை இப்படி அதுவும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் கிரேட் லென்சஸ்லாம் மாட்டிட்டு இப்படிலாம் பிடிச்சவங்களால எடுக்க முடியாது ஃபோட்டோஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த நேரத்தில் ஒரு எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதை நெத்தியிலோட சேர்த்தி வச்சு நீங்கள் அப்படியே பார்த்து கூட நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் பட் அது வந்து எனேபிள் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில பட் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காம்பேட்டபிளான் கூட தெரில எனக்கு சாரி இது வந்து என்னுடைய அறியாமை தான் அது அதே மாதிரி ஜேபெக் தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா ஒன்றா ரா இல்லாட்டி ஜேபெக்கில் தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் இதில் வந்து புதுசாக ஒரு ஃபார்மேட் ஒன்று வந்துருக்கு ஹீஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மேட் ஹீஃபா ஹைஃபா அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு ஸோ அந்த ஃபார்மேட் ஒன்று புதுசாக வந்துருக்கு அது வந்து ஹை எஃபிஷியன்சி இமேஜ் ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இந்த அந்த ஃபார்மேட் என்னன்னாக்கா ஜேபெக்கில் வந்து எட்டு பிட்டில் எடுப்போம் இதில் வந்து பத்து பிட்டில் எடுப்போம் நம்ம ஸோ பத்து பிட்டு ஃபோட்டோஸ் கம்பரஸ்ட் ஃபோட்டோஸ் இது ஸோ இன்னுமே கொஞ்சம் உங்களுக்கு பெட்டர் டைனமிக் ரேஞ்ச் இருக்கும் கொஞ்சம் பெட்டர் கலர்ஸ் இருக்கும் இன்னுமே கொஞ்சம் ஈஸியாக இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கிரேட் ஆகும் உங்களுக்கு ரா அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஜேபெக் அளவுக்கும் மட்டமாக இருக்காது ஸோ ராக்கும் ஜேபெக்கும் நடுவில் ஒரு இடத்துல எங்கேயோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் இமேஜ் ஃபார்மேட் ரா ப்ளஸ் ஜேபெக் எடுக்கலாம் ரா ப்ளஸ் ஹைஃப் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைஃபோ ஹைஃபோ சாரி எனிவே ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் கூட நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அது வந்து எல்லா கேமராலையும் இருக்கிற மாதிரி தான் அது அப்புறம் ஆட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் சொல்லியாச்சு ஓகே அடுத்தது வீடியோ வீடியோ நிஜமாகவே செம்ம சூப்பராக இருக்குது இது வரைக்கும் கேனனில் பண்ணாத ஒரு விஷயத்த இந்த கேமராவில் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா யூஸ்வலி கேனன் கேமராஸில் லோவர் அண்ட் கேமராஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அதாவது சினிமா லெவல்லேருந்து கீழே இருக்கிற கேமராஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மயில பொடி ஜி காலை ஓடச்சிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கேமரா அந்த மாதிரி இல்லை சீரியஸாக இதை விட அடுத்த லெவலில் இருக்கிற கேமரா விட இந்த கேமரா பெட்டராக இருக்குது அதாவது சி டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் சி டூ ஹண்ட்ரட்னு ஒரு கேமரா இருக்குது சினிமா கேமரா அது அதை விட இதில் இன்னுமே பெட்டர் ஸ்பெக்ஸ் இருக்குது ஓகே அது வந்து சினிமா கேமரானா அது வேறு ஒரு யூஸ்க்காக இருக்குது பட் இருந்தாலுமே வந்து ஆன் பேப்பர் இது இன்னுமே பெட்டராக இருக்குது என்னங்கிற சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ரா எடுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ கேனன் ரா லைட்டுன்னு நினைக்கிறது என்னுடைய பெஸ்ட் பெட்டாக இருந்ததுனாக்க அது ரா லைட்டாக தான் இருக்கும் அது ஸோ கேனனில் ரா லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே எடுக்கலாம் நீங்கள் செம்ம ரெசல்யூஷன் அது அதே மாதிரி ஃபோர் கே ரா எடுக்கலாம் ஃபோர் கேயில் நீங்கள் வந்து நார்மல் வீடியோ எடுக்கலாம் டென் பிட் வீடியோ எடுக்கலாம் ஃபோர் டூ டூ கம்ப்ரஷனில் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபோர் கேயில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேமில் எடுக்கலாம் ஃபுல் ஃப்ரேமில் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஃபோர் கே இது அத்தனையுமே இன்டர்னல் ரெக்கார்டிங்கு கேமராக்குள்ளே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அப்படியே கார்டுக்கே எழுதிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ அதுவே ஒரு பிரமாதமான ஒரு விஷயம் அது எக்ஸ்டர்னல் ரெக்கார்டர் வச்சு ஹெச்டிஎம்ஐயில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கேமராலே நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சூப்பரான விஷயம் டியூல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வேலை செய்யாது ஸோ கேனனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரத்யேகமான அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம் வந்து ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸில் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேமில் எடுக்கிறீங்கிற மாதிரி இருந்தால் வேலை செய்யாது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே ரால் எடுக்கிறீங்கனாலும் வேலை செய்யாது ஸோ அது வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன் தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த கேமரா வீடியோக்காக செஞ்ச கேமரா கிடையாது வீடியோ வந்து இதில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் அவ்வளோதான் இது ஹைப்ரிட் கேமரா கிடையாது ஸோ இது வந்து வீடியோ ஆடியன்ஸுக்கு இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது இதோட யூஸே வேறு அது பட் இருந்தாலும் இருக்கிறத சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அது வந்து ரொம்ப பெரிய குறையாலாம் பார்க்க வேண்டாம் நான் நான் யூஸ்வலாக எப்படி பேசுவேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இந்த கேமராவுக்கு இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த கேமராவோட யூஸ் வந்து வேறு அது தெரிஞ்சு தான் நம்ம விளையாடணும் ஓகே அதே மாதிரி ஃபோர் கேவில் வந்து கிராப் பண்ணி நீங்கள் எடுக்கிறீங்கிற மாதிரி இருந்தால் டியோல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எடுக்கும் சிக்ஸ்டி எஃபிஎஸ் வரைக்கும் எடுக்கலாம் நீங்கள் ஃபோர் கேவில் ஆனால் அந்த கிராப் ஃபேக்டரி என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல இஎஸ் ஆறு மாதிரி ரொம்ப டைட் கிராப்பாக இருக்குமானு தெரில எனக்கு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி கிராப் இருக்குமானு தெரில எனக்கு பட் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ரொம்ப கிராப்டாக இருக்கும் இமேஜ் பட்
எனிவே அடுத்தது நான் அப்போ சொன்ன மாதிரி ரொம்ப வேகமாக கனெக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப வேகமாக ஃபைல்ஸை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுங்கிற மாதிரி இந்த கேமராவில் ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படும் அதுக்கு இந்த கேமராவில் ஒய்ஃபையும் இருக்குது ப்ளூடூத்தும் இருக்குது அதுக்கு இன்னுமே ஒய்ஃபை இன்னும் ஸ்ட்ராங்கர் ஒய்ஃபை வேணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு இன்னொரு தனி அடாப்டர் இருக்குது அது போட்டிங்கன்னா இன்னுமே ஸ்ட்ராங்கர் ஃபீல்டு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இன்னுமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் டிரான்ஸ்மிஷனு பேட்ரி லைஃபு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேமராவில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் நீங்கள் கரெக்ட் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஃபோட்டோ இது வந்து வெறும் சிப்பா ரேட்டிங் தான் அது ஓகேங்களா சிப்பா ரேட்டிங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டிங் அது யூஸ்வலி சிப்பா ரேட்டிங் விட டபுள் மடங்கில் போகும் அதில் சந்தேகமே இல்லை ஸோ அஞ்சாயிரம் ஃபோட்டோ கூட எடுக்கலாம் போல இருக்குது இந்த கேமராவில் நீங்கள் ஒரு பேட்ரி சார்ஜ் வச்சுக்கிட்டு அது வந்து ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைண்டர் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர் மோடில் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஃபோட்டோ வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கலாம் அதில் மிரர்லெஸ் மோடில் போயிட்டீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து இது அறநூற்றி பத்து ஃபோட்டோன்னு போட்டிருக்காங்க அதுவும் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறுலாம் ஈஸியாக போயிடும் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது அதுக்கு அடுத்து முக்கியமான விஷயம் இந்த கேமராவுடைய விலை ஆறாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது டாலர் ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் டூ வரும்போது அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் இருந்தது இந்த கேமராவுடைய விலை ஆறாயிரத்தி ஐநூறு டாலர் ஸோ ஆயிரம் டாலர் எக்ஸ்ட்ரா எழுபதாயிரம் ரூபா எண்பதாயிரம் ரூபா கிட்டத்தட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேமராவோட விலை எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு நாலரை லட்ச ரூபாயாவது மினிமம் இருக்கும்னு நம்பலாம் நாலரை லட்சத்துலேருந்து நாலே முக்கால் லட்ச ரூபா வரைக்கும் போகலாம் இந்த கேமராவுடைய விலை இது எல்லாருக்கான கேமராவும் கிடையாது பட் எல்லாரும் இந்த கேமராவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இந்த கேமரா எல்லாருக்கும் கிடையாது இந்த கேமரா வந்து ரொம்ப பிரத்யேகமான ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் சாரி ரொம்ப பிரத்யேகமான ஒரு சின்ன குரூப்புக்கு மட்டும்தான் இந்த கேமரா எப்போவுமே டார்கெட்டடாக இருக்கும் யூஸ்வலி வந்து ஒலிம்பிக்ஸ் டைமில் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாக்ஷிப் கேமராஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா போன ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு வந்து ஒன் டி எக்ஸ் மார்க் டூ வந்தது அதுக்கு முன்னாடி அந்த மாதிரி வந்துருந்துருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒலிம்பிக்ஸ் டைமில் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இது ஸோ அப்படி தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேமராவையும் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் ஒலிம்பிக்ஸ் அடுத்த வருஷமா இந்த வருஷமா இந்த வருஷம் நினைக்கிறேன் ஆமாம் சாரி இப்போதான வருஷம் மாறி இருக்கு அதனால கணக்கு தெரியல எனக்கு ஸோ ஒலிம்பிக்ஸ்க்காக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிற கேமரா தான் இது ஸோ நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த கேமரா நீங்கள் வாங்குவீங்களா உங்களுக்கு இந்த கேமரா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இந்த கேமரா பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஆறு லட்சத்தி நானூற்றி ஐம்பது டாலரு அதாவது ஒரு ஒரு ஆறு லட்சத்தி நானூறு அப்பா உறுத்திக்கிட்டே இருக்கு ராப் ஹைஃப் எடுக்கலாம் ஸோ ராப் பிளக் இல்லைடா ராப் ப்ளஸ் ஸோ கேனனுடைய 